ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ എർണോ റുബിക് ഹങ്കേറിയക്കാരനാണ് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിക്കോപ്പായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റുബിക്സ് ക്യൂബ് അദ്ദേഹം ഇതുണ്ടാക്കിയത് ഒരിക്കലും ഒരു കളിക്കോപ്പായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ത്രീ ഡി ജിയോമെട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീട് നിറമ്പ് ടോയ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വലിയ ഹിറ്റാവുകയും വയറലായി എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും വാങ്ങി തുടങ്ങുകയും ഇതിന് പുതിയ പുതിയ സൊല്യൂഷൻസ് വരികയൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് സ്പീഡ് ക്യൂവി ഒക്കെ കോണ്ടസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മാത്സ് വാൾക്ക് ഡച്ചുകാരനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ഏറ്റവും ഫാ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൊല്യൂഷന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡിലാണ് വെറും അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡിലാണ് അദ്ദേഹം അത് സോൾവ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ റോബോട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം റുബിക്സ് ക്യൂബ് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് സൈഡുകളൊക്കെ ഓരോ സൈഡുകളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു സൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ശരിയാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാകും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വൈശാഖ് എൻ്റെ കൂടെ ട്രെയിനറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അവനാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചു എൻ്റെ അനിയത്തിയെയും എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഞാനിത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആക്കി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു അഞ്ചാറ് പാർട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് അഞ്ചാറ് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പാർട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനിലൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാവരും കാണുക വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോകൾ കണ്ട് ഒരു ബിസ്ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം താങ്ക് യു റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ ആറ് വശങ്ങളാണുള്ളത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് വേരിയേഷൻസിൽ കളേഴ്സ് വരാറുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഭാഗത്തെ കളർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അത് ചില ക്യൂബിൽ ബ്ലാക്ക് സൈഡ് വരാറുണ്ട് ചിലതിൽ വൈറ്റാണ് വരാറ് വൈറ്റിന് നേരെ വൈറ്റാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് വൈറ്റ് ക്യൂബ്സ് തന്നെയാണ് ഈ വൈറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കാണാം ഈ ബ്ലാക്കാണ് ബ്ലാക്കിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കാണാം പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ടോപ്പ് ബോട്ടം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ മൊത്തം വീഡിയോ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അതായത് യെല്ലോ ബേസും മേൽഭാഗം വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കോ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് പോവുക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് സൈഡ് കാണാം ഓറഞ്ചിന് ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറ് പിന്നെ റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് റെഡാണ് ഓറഞ്ചിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കളറ് റെഡാണ് പിന്നെ റെഡിൻ്റെ വലത് വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിൻ്റെ വലത് വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ കളർ കാണാം അതുപോലെ ബ്ലൂവിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പീസസ് നോക്കാം അതായത് ഏതൊരു സൈഡിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലെ പീസ് അത് സിംഗിൾ കളേർഡ് പീസ് ആയിരിക്കും ഏതൊരു സൈഡിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലുള്ള പീസ് സിംഗിൾ കളേർഡ് പീസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആറ് പീസുകളാണ് നമ്മളെ റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ കാണാം രണ്ട് കളറുള്ള അതായത് ഡുവൽ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശത്ത് തന്നെ നാലെണ്ണം കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് എണ്ണ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൊത്തം ഏരിയയിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ബാക്കിൽ
അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ടു കളർ പീസസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ കോർണറിൽ വരുന്നതിനൊക്കെ മൂന്ന് കളർ വീതം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ എട്ടെണ്ണം അപ്പം എത്തണം കണ്ടു നമ്മൾ ടോട്ടൽ പീസസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂ എട്ടെണ്ണം കണ്ടു കോർ ട്രിപ്പിൾ കളർ അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ പീസസ് എട്ടെണ്ണം കണ്ടു ഡുവൽ കളർ പീസസ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു ഇരുപതെണ്ണമായി പിന്നെ ആറ് പീസസ് എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് സെൻട്രലുള്ള പീസസ് ഉണ്ടാവും സിംഗിൾ കളർ പീസസ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായി ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് മൊത്തം ഇരുപത്തി ആറെണ്ണം കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് മനസ്സിൽ അറിയാം ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ക്യൂബാണ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബാക്ക് ഔട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്യൂബ്സ് കാണണം പക്ഷേ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒബിയസ്ലി ആറ്റ് നടുവിലായിരിക്കും ഒരാളുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറമെ ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീസസ് ആണ് ഈ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ക്യൂബിൽ കാണാൻ കിട്ടുക ആ ഇരുപത്താറെണ്ണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു ആറ് സിംഗിൾ പീസർ എട്ട് കോർണർ പീസുകൾ ആൻഡ് പന്ത്രണ്ട് ഡുൽ കളർ പീസുകൾ ഇനി ഒരു ക്യൂബിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള പീസുകളാണ് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള പീസുകൾ ഇങ്ങനെയും പറയാം ഈ സെൻറ്ററിൽ ഉള്ള പീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സൈഡ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ഈ സെൻറ്ററിൽ ഗ്രീൻ ആണ് എങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ക്യൂബിൻ്റെ ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ ഗ്രീൻ ആണ് അതായത് ഇത് ഗ്രീൻ സൈഡാണ് സെൻട്രലി ഗ്രീൻ വരുന്ന സൈഡ് ഗ്രീൻ സൈഡാണ് ഓറഞ്ച് വരുന്ന സൈഡ് അതുപോലെ ഓറഞ്ച് സൈഡാണ് ബ്ലൂ വരുന്ന സൈഡ് ബ്ലൂ ആണ് അങ്ങനെ സെൻട്രലിൽ ഏത് പീസുള്ള കളറുള്ള പീസാണോ വരുന്നത് ആ സൈഡ് ആ പീസിനുള്ള ആ കളറിനുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ക്യൂബ് താഴെ ബേസ് യെല്ലോയും മേലെ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ക്യൂബിനെ പിടിച്ച് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ മേൽ ഭാഗത്തെ പ്ലസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മേൽ ഭാഗത്തെ പ്ലസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അത് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേലെയുള്ള കോർണേഴ്സ് ശരിയാക്കണം നാല് കോർണേഴ്സ് ശരിയാക്കി അതും കൂടി ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും 